এক অর্থ বছরেই সাতাশ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ চুক্তি বহাল থাকায় এখনো খোলা অর্থ পাচারের পথ কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের পক্ষে নয় বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে হামলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান সাফ জয়ী নারী দলকে প্রধান উপদেষ্টা সংবর্ধনা বেতন ভাতা ও আবাসন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস জুলাই অগাস্ট গণহত্যা হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ব্রিটিশ আইনজীবীর মামলা শেষ সময়ের জরিপে পিছিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটের মাঠে প্রধান ইস্যু অর্থনীতি ও অভিবাসন শুনছিলেন প্রেস সিকিউরিটি স্টেট ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শোনা মামন্ত্রণ রাতের একুশে সংবাদে সাথে আছে আমি সাব্বির আহমেদ দর্শক একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেলে এছাড়া সংবাদে আরও থাকছে গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড পেলেন একুশের ভাইস চেয়ারম্যান তাজনুবা মাহবুব সালাম গত এক অর্থ বছরেই বিদ্যুৎ খাতে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে প্রায় সাড়ে সাতাশ হাজার কোটি টাকা এর মধ্যে আদানি পায়রা এসালম ও সামিট গ্রুপই নিয়ে গেছে পনেরো হাজার কোটি টাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিকদের সাথে অন্যায্য চুক্তি বহাল থাকায় অন্তর্বর্তী সরকারকেও টানতে হচ্ছে বিপুল দায় খোলা রয়েছে হাসিনার ঘনিষ্ঠদের অর্থ পাচারের পথ সঞ্জয় অধিকারের রিপোর্ট অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য বিদ্যুৎ খাতের ক্যাপাসিটি চার্জ এখন বড় বোঝা দেশি বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে অন্যায্য চুক্তি বহাল থাকায় উচ্চ মূল্যে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে সরকারকে পাশাপাশি সামিট এসালম গ্রুপ ভারতীয় আদানি সহ শেখ পরিবারের ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের দিতে হচ্ছে বিপুল অর্থের ক্যাপাসিটি চার্জ বিএনপি আমলে আমরা দেখেছিলাম যে ক্যাপাসিটি ছিল না উৎপাদনের কিন্তু খাম্বা ছিল আর এখন আমরা দেখি খাম্বা নাই কিন্তু ক্যাপাসিটি আছে আজকে আমরা সেটার মাসল দিচ্ছি বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বলছে দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার চব্বিশ সাল পর্যন্ত পিডিবিকে ক্যাপাসিটি চার্জ পরিশোধ করতে হয়েছে এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার তিনশো সাতাত্তর কোটি সাতচল্লিশ লাখ টাকা যার মধ্যে গত অর্থ বছরেই বেসরকারি পঁয়ষট্টিটি আইপিপি কেন্দ্র ও আদানি পাওয়ার পাই সাতাশ হাজার চারশো পঁয়ষট্টি কোটি চোদ্দ লাখ টাকা আর আদানি সামিট ও এসালম গ্রুপ মিলে গত অর্থ বছরে নিয়েছে চোদ্দ হাজার আটশো দশ কোটি উনপঞ্চাশ লাখ টাকা আমাদের যতখানি বিদ্যুৎ লাগবে ততখানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র থাকার কথা ছিল তার উপরে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো করা হয়েছিল সেগুলো আমরা বলতে পারি যে এগুলো একটা একটা করাপশনের মতোই একটা যোগ সাজস্যে এই জিনিসটা হয়েছে পিডিবির হিসাব অনুযায়ী গত অর্থ বছরে সর্বোচ্চ চার হাজার নয়শো আশি কোটি আটানব্বই লাখ টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ নিয়েছে ভারতের আদানি পাওয়ার এর বাইরে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র চার হাজার দুইশো চৌষট্টি কোটি একচল্লিশ লাখ টাকা এস আলম গ্রুপের এস এস পাওয়ার তিন হাজার দুইশো সাতাশি কোটি ছিয়াশি লাখ টাকা সামিট গ্রুপ দুই হাজার দুইশো সাতাত্তর কোটি চব্বিশ লাখ টাকা ইউনাইটেড গ্রুপ এক হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ কোটি তেষট্টি লাখ টাকা এবং রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নিয়েছে এক হাজার পাঁচশো নিরানব্বই কোটি তেরো লাখ টাকা বিশ্লেষকেরা বলছেন ব্যক্তিস্বার্থ হাসিল করতেই গত হাসিনা সরকারের উপদেষ্টা ও মন্ত্রীরা অর্থ লোপাটকারীদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে বড় আকারের কমিশন পাওয়াটাই হচ্ছে ওই সরকারের যারা নীতি নির্ধারক তাদের প্রধান লক্ষ্য এবং জ্বালানি মন্ত্রণালয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এরকম কমিশন ভোগীদের একটা আস্তানা সেটার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্বালানি উপদেষ্টা তৌফিক আল্লাহ চৌধুরী নসরুল হামিদ এবং বিদ্যুৎ সচিব যারা ছিলেন এবং সেই সাথে যারা কনসালটেন্ট এরা সবাই এটার জন্য দায়ী তারা বলছেন সংঘবদ্ধ লুটপাটকারীদের শাস্তির আওতায় আনা প্রয়োজন ভবিষ্যতে যদি কেউ এরকম একটা সরকারের সাথে এরকম চুক্তি করে হ্যাঁ তখন তারা এই সচেতন থাকবে যে আই ক্যান বি পানিশড ক্যাপাসিটি চার্জের চাপ সামলাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর সাথে করা চুক্তি পুনর্বিবেচনা করা উচিত বলেও মত বিশেষজ্ঞদের সঞ্জয় অধিকারী একুশে টেলিভিশন ঢাকা বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় জনগণের টাকায় নেওয়া প্রকল্পে জনগণের কথা মাথায় রাখা হতো না 
সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ঠিকাদাররাই প্রকল্প নির্ধারণ করতেন বলে অভিযোগ করেছেন সরকারি উপদেষ্টা সহ যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা উন্নয়নের নামে কিছু সেতু ফ্লাইওভার করে সরকার মানুষের জীবনযাত্রার মান ধ্বংস করে দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তারা তৌহিদুর রহমানের রিপোর্ট সচিবালয়ে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন বিএসআরএফ আয়োজন করে এই সেমিনার সংস্কার ও টেকসই উন্নয়নের সমন্বয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিষয়ে সেমিনারে বক্তারা বলেন বিগত সরকারের সময়ে উন্নয়নের নামে লুটপাট হয়েছে এই যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হলো সবকিছুই আসলে দিন শেষে কিছু বিল্ডিং বানানো এবং এই বিল্ডিং বানানোকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ পরিমাণে লুটপাট করা প্রজেক্টগুলোর কোনো কিছুরই তথ্য প্রমাণ তারা কিন্তু পাবলিকলি ইয়ে করেনি শেয়ার করেনি অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে গিয়ে যেন সেই ঋণের চাপে দেশের মানুষের জীবনকে আরও বিষিয়ে না তোলে সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে ফ্লাইওভারকে অ্যাটম বোমার সাথে তুলনা করে বিশেষজ্ঞরা বলেন বিগত সরকার দেশকে উন্নয়নের নামে যেভাবে পিছিয়ে নিয়ে গেছে তা থেকে এগিয়ে নেওয়া অনেক কঠিন যে কোনো কাগজ কলমে দেখবেন কোনো জায়গায় কোনো ত্রুটি পাবেন না যদি বলেন কম্পিটিটিভ বিডিং হ্যাঁ তারা কম্পিটিটিভ বিডিং করেছে যদি বলেন ই প্রকিউরমেন্ট হ্যাঁ তারা ই প্রকিউরমেন্ট করেছে তারপরেও দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানি বা সার্টেন একটা কিছু কোম্পানি সেই সমস্ত কন্ট্রাক্টগুলো তারা পেয়েছে উন্নয়নের সাথে যত সংস্কৃতি আছে এটাকে এত পচিয়ে ফেলেছি সেখান থেকে টেনে তোলা আমি জানি না दुर्नीति राजनैतिक दल निषिधे पक्ष नये दलटर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर एदि को राजनैतिक दल कार्यलय हमला विएनपि समर्थन करना सिनियर जुग्म महासचिव রুহুল কবির রিসবে ওমর ফাহিমের রিপোর্ট রাজধানীর মহাখালী ব্র্যাক সেন্টারে প্রয়াত সাবি উদ্দিন আহমেদের দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণ সভায় যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম সহ দলের সিনিয়র নেতারা আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে মির্জা ফখরুল বলেন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অযথা নানা ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে এর পেছনে কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করবার আমরা কারা জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে এই চাপ তাদের যে যে সমস্ত পরে যে জনগণের মতামত প্রতিফলন যে বিষয়গুলো আছে সেটা হবে এটা তো আপনার আরেকটা চক্রান্ত শুরু হয়েছে দেশে একটা অনিশ্চয়তা ইনস্টেবিলিটি আবার শুরু করার জন্য এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটনাছে এর আগে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সাবেক সেনা সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি আওয়ামী লীগ সরকার তাদের কর্তৃত্ব জাহির করতে গিয়ে আইন ও বিচার প্রশাসনের অপব্যবহার করেছিল বলেও অভিযোগ তার পরে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যালয় ভাঙচুর থেকে বিরত থাকতে সকল দলকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি গণতন্ত্রকে আমি প্রত্যেকটি মানুষকে বলি বিএনপি সহ সমস্ত রাজনৈতিক দল বৈষম্য বিরোধী ছাত্র জনতা সবাইকে বলব আমরা কারো অফিস পড়াবো না আমরা কারো বাড়িতে হামলা করব না আমরা কারো সম্পত্তি দখল করব না এইটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার ওমর ফাহিম একুশে টেলিভিশন ঢাকা আওয়ামী দোসর হিসেবে জাতীয় পার্টিকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করতে দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিক্ষুব্ধ বিভিন্ন সংগঠন জুলাই অগাস্টে ছাত্র জনতা হত্যার দায়ও জাতীয় পার্টিকে নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছে তারা দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকায় দাবি উঠেছে দলটিকে নিষিদ্ধের মাহিলা ইসলামকে সাথে নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিত্য মামুন জাতীয় পার্টির বিক্ষোভ সমাবেশের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসিতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের এই কর্মসূচি পূর্ব ঘোষিত জাতীয় পার্টির দলীয় কার্যালয়ের সামনে তাদের কর্মসূচি স্থগিতের কথা জানায় ছাত্র সংগঠনটির নেতারা তারা বলছেন আওয়ামী লীগের সঙ্গী হিসাবে লুটপাটে জাতীয় পার্টিও ছিল রাজনীতিতে জাতীয় পার্টিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে সংগঠনটি আওয়ামী লীগের লুটপাট রাহাজানিক গুম খুন ধর্ষণ হত্যা অনিয়ম অন্যায়ের যারা সহযোগী 
এই জাতীয় পার্টি কোনো সভা সমাবেশ এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম আপনারা কোথাও করতে দিবেন না মালিবাগে জাতীয় পার্টির সমাবেশ প্রতিহত করতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন শুধু জাতীয় পার্টি নয় আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনে এখনও কোনো কোনো ব্যক্তি সংগঠন তৎপর আছে বলে দাবি করেন নেতারা গণতন্ত্র হত্যায় জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগকে সহায়তা করেছে বলে মন্তব্য করেন দলটির চেয়ারম্যান ববি হাজাজ ছাত্র আন্দোলনের বিরোধিতা করায় জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবিও তার এই চোদ্দ দলের বাইরে থেকেও শেখ হাসিনার দোষর জাতীয় পার্টি এই দলগুলোর বাংলাদেশের মাটিতে রাজনীতি করার কোন ধরনের অধিকার তাদের নাই জাতীয় পার্টিকে বাংলাদেশে মাটিতে রাজপথে দাঁড়া আওয়াজ করার সুযোগ আর দিব না এই জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেই হবে জাতীয় পার্টি সদর দপ্তরে হামলা ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার পর জাতীয় পার্টি ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন পাল্টা পাল্টি কর্মসূচি দিলে বিজয়নগরে সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পুলিশ নেওয়া হয় কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে টহল দেয় সেনাবাহিনীও আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা নারী খেলোয়াড়দের বেতন কাঠামো আবসন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুস সাফ শিরোপাজয়ী বাংলাদেশের নারীদের সংবর্ধনায় বকেয়া বেতন পরিশোধেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিস্তারিত আকবর হোসেন সুমনের রিপোর্টে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপাজয়ী ফুটবলারদের সংবর্ধনা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনুস অভিনন্দন জানান চ্যাম্পিয়ন টিমকে খেলোয়াড়রা অনুশীলন প্রশিক্ষণ আবাসন ও বেতন কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যা তুলে ধরেন আয়োজন শেষে প্রধান উপদেষ্টা নির্দেশনার কথা জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা প্রধান উপদেষ্টা খেলোয়াড়দের কাছ থেকে সবকিছু লিখিত আকারে একটা রাইট আপ আকারে চেয়েছেন তো সবাই ব্যক্তিগতভাবে সেটা লিখিত আকার প্রধান উপদেষ্টাকে দেবেন এবং তিনি খেলোয়াড়দেরকে আরও উৎসাহিত করেছেন যাতে করে আমাদের এই যে বিজয়ের ধারা এটা যাতে অব্যাহত থাকে বকেয়া বেতন পরিষদ সহ বেতন কাঠামো নিয়ে আলোচনার কথাও বলেন উপদেষ্টা আবাসন সমস্যা অনুশীলন স্যালারি বেতন কাঠামো সব কিছু নিয়ে কথা হয়েছে খুব ফ্র্যাঙ্কলি খোলামেলা ওপেন ডিসকাশন হয়েছে এখানে কোনো কিছু এমন না যে কোনো কিছু আসেনি সব কিছু এসেছে এবং ওই সবগুলোকে আমরা অ্যাড্রেস করব সাফজয়ী বীরদের এক কোটি টাকা আর্থিক পুরস্কারের ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ব্রিটিশ বাংলাদেশি এক আইনজীবী সহ আরও দুই আইনজীবী তারা হলেন ব্যারিস্টার আশরাফুল আরিফিন ব্যারিস্টার সারা ফ্লোরে ও ব্যারিস্টার এম এ লিকান্দ্র লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সংবাদ সম্মেলনে আইনজীবীরা বলেন জুলাই মাসের বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমন করতে সরকার পুলিশ র্যাব এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের মতো বাহিনী মোতায়েন করে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা এই গুরুতর অপরাধের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে সক্ষম হবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন এই আইনজীবীরা তবে আন্তর্জাতিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলে ভারত হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়ে সহযোগিতায় বাধ্য হতে পারে বলে মনে করেন তারা গণভ্যুত্থানে ছাত্র জনতার যুগপৎ যন্ত্রণা ও বিজয়ের স্মৃতি ধরে রাখতে গণভবনকে অবশেষে জাদুঘরে রূপ দিতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হবে অভ্যুত্থানের চিত্র এজন্য গঠন করা হয়েছে উনিশ সদস্যের কমিটি নবগঠিত কমিটি চলতি সপ্তাহের মধ্যেই কাজ শুরু করবে জাদুঘরে কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে এসব কথা জানান তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বিস্তারিত শিউলি সবনমের প্রতিবেদনে ছাত্র জনতার তুমুল আন্দোলনের মুখে পাঁচ আগস্ট অবসান ঘটে পনেরো বছরের কর্তৃত্ববাদী স্বৈরশাসনের জনরসের মুখে শেখ হাসিনা গণভবন ত্যাগ করলে মুহূর্তে সেখানে মিছিল নিয়ে ঢুকে পড়ে হাজারো জনতা আন্দোলনের এসব স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার উদ্যোগ নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার জুলাই গণ অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শনে গণভবন যান তথ্য উপদেষ্টার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল স্মৃতি সংরক্ষণের পাশাপাশি এখানে চলবে গবেষণার কাজ অনেকগুলো স্মৃতিকে একসাথে ধারণ করা নয় বরং এটি কিভাবে আমাদের আর একটা হচ্ছে একটা গবেষণার ক্ষেত্রও হইতে পারে সেটা সবসময় কিন্তু একটা গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে আমরা চাচ্ছি এই জায়গাটা তৈরি উন্মুক্ত হবে এবং পুরো আন্দোলনের হচ্ছে 
এবং 16 বছরের নিপীড়নের যে ডকুমেন্টস আর্কাইভ সেটাও এইখান থেকেই সমন্বয় করা হবে আর কোনো শাসক যেন স্বৈরাচারের পথ অনুসরণ না করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এই জাদুঘরের মাধ্যমে পৌঁছে দেয়া হবে সে বার্তা পেইন এন্ড গ্লোরি এই দুটোকে এই জায়গাটা দারণ করবে এবং একটা প্যাসিস্ট খুনির বিরুদ্ধে জনগণের বিজয়টাকে এই মিউজিয়াম শুধু এই দেশের মানুষের জন্য নয় পুরো দুনিয়ার সামনে এটাকে উপস্থাপন করবে শিগগিরই জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে জাদুঘর শিউলি স্বপ্নম একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড দু পেলেন একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিও তাজনুবা মাহবুব সালাম শনিবার রাজধানী গুলশান হোটেলে লেকশোরে এক অনুষ্ঠানে তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন এর আয়োজকরা পুরস্কার পেয়ে একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিও তাজনুব মাহবুব সালাম বলেন সবার সহযোগিতায় এই অর্জন বিস্তারিত জানাচ্ছেন নাহিদ সিরাজি নেমে শনিবার সন্ধ্যা রাজধানীর গুলশানে হোটেল লেকশোরে জমকালো এক আয়োজন আর এই আয়োজনেই বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স অ্যাওয়ার্ড দু গ্রহণ করতে উপস্থিত হন একুশে টেলিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ও সিও ও তাসনুভা মাহবুব সালাম গণমাধ্যমে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকরা সফলতার আরেক ধাপ এগিয়ে জানালেন এই পুরস্কার পেয়ে ঠিক কতটা আনন্দিত তিনি ভালো লাগছে বিকজ অ্যাওয়ার্ড পেলে আসলে ভালো লাগার মতো অ্যান্ড থ্যাংকস টু বাংলাদেশ অ্যাচিভার্স ফর গিভিং মি দিস অনার অ্যাজ বিং মিডিয়া কি পার্সন বিদেশ থেকে পড়াশোনা শেষে দেশে ফিরে বর্তমানে ব্যবসার পাশাপাশি আইন পেশাতেও নিযুক্ত আজকের এই সফলতার জন্য কাকে দিতে চান কৃতিত্ব জানতে চাইলে তিনি বলেন সবার সহযোগিতায় এই অর্জন একজন নারী হয়ে সফলতার শিখরে পৌঁছানোর এ যাত্রা ঠিক কেমন ছিল জানালেন তিনি আই হ্যাড এ পার্টনার লাইক মাই হাজব্যান্ড হু সাপোর্ট মি অলওয়েজ হি নেভার টেল মি লাইক নো ডোন্ট ডু দিস আর ডোন্ট ডু দ্যাট হি এনকারেজ মি লাইক সে হি হি টোল মি লাইক ইয়েস ইউ ক্যান ডু ইট গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সফলতা অর্জনে নারীদের করণীয় বিষয়েও কথা বলেন তিনি একজন সফল নারী হিসেবে আইকন হয়ে ওঠা তাসনুভা মাহবুব সালাম অর্জন করে চলেছেন একের পর এক সাফল্য এ বছর তার রিয়েল এস্টেট কোম্পানি টেরানোভা ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড বাংলাদেশের সেরা এবং সফল রিয়েল এস্টেট কোম্পানির পুরস্কার পায় এর আগে দু সালে তিনি এশিয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন বলিউড অভিনেত্রী মাধুরী দীক্ষিতের হাত থেকে নাহিদ সিরাজি নিম্মি একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর মাত্র তিন দিন তবে এখনও ডেমোক্র্যাট কমলা হ্যারিসের তুলনায় জরিপে পিছিয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ডেটা বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠান ফাইভ থার্টি এইট বলছে পহেলা নভেম্বর পর্যন্ত জরিপে কামলা হ্যারিস আটচল্লিশ দশমিক শূন্য শতাংশ জনসমর্থন পেয়েছেন অপরদিকে এক দশমিক দুই পয়েন্ট কমে ট্রাম্পের সমর্থন ছেচল্লিশ দশমিক আট শতাংশ তবে অক্টোবর মাসের শুরুতে দুই দশমিক ছয় পয়েন্টে পিছিয়ে ছিলেন ট্রাম্প এছাড়া ছয় কোটির বেশি আগাম ভোটেও ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কামলা হ্যারিস এগিয়ে আছেন এদিকে শেষ সময়ের প্রচারণায় ঘাম ঝরাচ্ছেন দুই প্রার্থী স্থানীয় সময় শুক্রবার মিশিগানের মুসলিম ভোটারদের সাথে দেখা করে তাদের কথা শুনেছেন ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দেন ফিলিস্তিন ও লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার অন্যদিকে উইসকানসিনে একই দিনে পাল্টাপাল্টি সমাবেশ করেন ট্রাম্প ও কামলা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রধান ইস্যু হয়ে উঠেছে এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সাথে আছে অভিবাসন গাজা ও ইউক্রেন যুদ্ধ আর গর্ভপাতের মতো সংবেদনশীল বিষয় আর এসব ইস্যু নিয়ে কামলা হ্যারিস আর ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজ নিজ সুবিধা পেতে চাইছেন ভোটের লড়াইয়ে আফসার নীলা রিপোর্ট 
যুক্তরাষ্ট্রে দু হাজার চব্বিশ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রধান ইস্যু হচ্ছে অর্থনীতি পাঁচ নভেম্বর নির্বাচনে যিনি জয়লাভ করবেন তিনি শুধু নিজের দেশের অর্থনীতিরই ভাগ্য নির্ধারণ করবেন না একই সঙ্গে তার সিদ্ধান্তে নাড়া দেবে বিশ্ব অর্থনীতিও কারণ তার হাতেই থাকবে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনৈতিক শক্তির নাটাই ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অধীনে গত বছর আমেরিকানদের বার্ষিক আয় আগের বছরের চেয়ে চার শতাংশ বেড়েছে যদিও মূল্যস্ফীতির অভিঘাত তাদেরও সহ্য করতে হয়েছে সবশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেড়েছে কর্মসংস্থানও তবে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করে আসছেন তার সময় যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির অবস্থা বেশ ভালো ছিল তার মতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মূল্যস্ফীতি ব্যাপকভাবে বেড়েছে এদিকে মধ্যবিত্তদের আর্থিক সামর্থ্য বাড়ানোর উপর জোর দিয়ে আসছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস নির্বাচনের অন্যতম বিষয় অভিবাসন প্রচার কৌশলের অংশ হিসেবে বাইডেনের নেওয়া পদক্ষেপের জন্য কমলাকেও দায়ী করার চেষ্টা করে আসছেন ট্রাম্প বিশেষ করে সীমান্ত ইস্যুতে একই সঙ্গে লিঙ্গ ও জাতিগত পরিচয় নিয়েও তাকে আক্রমণ করে আসছেন ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে বর্তমানে গর্ভপাত ও প্রজনন অধিকার বড় বিতর্কের বিষয় এই ইস্যুতে ট্রাম্পকে কাবু করার চেষ্টা করছেন কমলা তিনি গর্ভপাত অধিকারের পক্ষে এবং এ বিষয়ে ট্রাম্পের অবস্থান নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন জরিপে দেখা গেছে গর্ভপাত ও প্রজনন অধিকারের মতো বিষয় সামলানোর ক্ষেত্রে দোদুল্যমান রাজ্যগুলোর নারী ভোটাররা গড়ের সাতাশ পয়েন্ট বেশি ট্রাম্পের চেয়ে কমলার প্রতি আস্থার কথা জানিয়েছেন বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতি ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ সহ আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে লড়ছেন কমলা ও ট্রাম্প ডেমোক্রেট শিবিরে ভোট ব্যাংক বৈচিত্র্যপূর্ণ হওয়ায় গাজার বিষয়টি পাশ কাটাতে চেয়েছেন কমলা মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে তার পরিকল্পনাও স্পষ্ট নয় অন্যদিকে ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রতি নিজের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা জানিয়ে আসছেন শুরু থেকেই এছাড়াও বিশ্ব নেতাদের আগ্রহ ধনকুবের মুসলিম ও হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতা আন্তর্জাতিক জোটগুলোর ভূমিকাও মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আফসানা নীলা ডেস্ট রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন ট্রাম্প বা কমলা হ্যারিস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যিনি হন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন সম্পর্কে ভিত্তিতে এগিয়ে যাবে আগামী বাংলাদেশ বিশ্লেষকরা বলছেন নিজেদের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে ঐকমত্য হলে খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই কেননা ব্যবসায়ী ট্রাম্প অগ্রাধিকার দেবেন ব্যবসার দিকে তবে রোহিঙ্গা সংকট ও অভিবাসন ইস্যুতে সহযোগিতার আশা ক্ষীণ আরও জানাচ্ছেন প্রণব চক্রবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন নিয়ে তিন পর্ব ধারাবাহিকের আজ প্রথম পর্ব যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে পুরো বিশ্বের যেমন আগ্রহ বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয় শুরু থেকেই নির্বাচন পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে ঢাকা ডেমোক্রেটরা গণতন্ত্র মানবাধিকার নিয়ে যতটা সরব ট্রাম্পের সরকার এ বিষয়ে তেমন চিন্তিত নয় ট্রাম্প ইউক্রেন ও গাজা যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলে তার প্রভাব পড়বে বাংলাদেশেও বৈশ্বিকভাবে জ্বালানি সহ বিভিন্ন আমদানি পণ্যের দাম কমার সুফল মিলবে ট্রাম্প যেহেতু একজন বড় ব্যবসায়ী তাই তৈরি পোশাক খাত সহ আরও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাওয়ার পাশাপাশি দেশের জন্য তৈরি হতে পারে ব্যবসার নতুন ক্ষেত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটা শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক ওপেন ইনক্লুসিভ সোসাইটি হিসেবে দেখতে চায় সেটা যে সরকারই আসুক আমরা ভালো কাজটা যদি করি তাহলে আমরা মার্কিন দেশের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারব সরকার সরকার বাজে অবস্থা হলেও কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের এলিট কিন্তু বড় আকারেই আমেরিকার দিকে ঝুঁকে থাকে একটা দুটো লেয়ার খারাপ হলেও অন্য লেয়ারগুলো থাকে ডেমোক্রেট সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্কের জেরে রাষ্ট্র সংস্কার সহ বিভিন্ন বিষয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে ডক্টর ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার ডোমেস্টিক পলিসি এটা ঠিক করতে হবে আমাদের নিজের মধ্যে যে আমাদের মধ্যে যে এই যে তোমার সব রকম কনফ্লিক্ট বেঁধে আছে ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিয়ে এখন সামনে বাড়তে হবে যদিও এবার প্রবাসী ভোটারদের টানতে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে মন্তব্য করেন ট্রাম্প নির্বাচিত হওয়ার পর তার এই অবস্থান কতখানি থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অভিবাসন গণতন্ত্র জলবায়ু ইস্যুতে গুরুত্ব পাবে বাংলাদেশ সে ধারণায় করছেন বিশ্লেষকরা তবে রোহিঙ্গা সংকট ও অভিবাসন ইস্যুতে খুব একটা সহযোগিতা হয়তো নাও পাওয়া যেতে পারে ট্রাম্প যদি আসেন তাহলে কিন্তু তিনি এই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সাহায্যের যে মানে সাহায্যের যে টাকাগুলো আছে 
সেটা তিনি কমিয়ে ফেলতে পারেন ডেমোক্র্যাটরা যদি আসে তো তাহলে সেটা আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের জন্য সেটা অর্থনৈতিক হোক সেটা রাজনৈতিক হোক এগুলো সব দিক থেকেই কিন্তু আমার মনে হয় যে এটার একটা তাৎপর্য থাকবে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় যেই আসুক ব্যবসা বাণিজ্য সহ দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে তেমন পরিবর্তন কখনোই দেখা যায়নি প্রণব চক্রবর্তী একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচে সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে আরও যা থাকছে পিলখানা ট্রাজেডির পুনঃ তদন্তের স্বাধীন কমিশন গঠনের দাবি বিজিআর কল্যাণ পরিষদের জুলাই গণভ্যুত্থানে নিহত পরিবারের সদস্যদের চাকরি সম্মানী ভাতা সহ সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে বলে জানিয়েছেন জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক সার্জিস আলম জুলাই গণভ্যুত্থানে নিহতদের পরিবারকে অর্থ প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমিনেস মুর্শিদ বলেছেন গণভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সর্বোচ্চ সম্মাননা দেবে সরকার মাহিলা ইসলামের রিপোর্ট জুলাই গণভ্যুত্থানে একমাত্র উপার্জনকারী স্বামীকে হারিয়ে দিশে হারা এই নারী চার সন্তানকে নিয়ে পড়েছেন অকুল পাথারে আর সংসারের উপার্জন সহযোগী সন্তান হারিয়ে বাবা আবু তালেব অন্ধকার দেখছেন চোখে শহীদ পরিবারের পাশে বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের চেক প্রদান অনুষ্ঠান নিহতদের পরিবারের প্রত্যেককে পাঁচ লাখ টাকার চেক করে প্রদান করা হয় এই আয়োজন থেকে কেউ হারিয়েছেন সন্তান কেউ বা স্বামী এমন অসহায় পরিবারের সদস্যরা অনুভূতি জানাতে গিয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন আমি স্বামী হারা হলাম জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক এ সময় শহীদ পরিবারের জন্য আরো নানা সহযোগিতার কথা জানান এটি মাত্র শুরু হচ্ছে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে আমাদের যারা শহীদ ভাইদের পরিবার থেকে অন্তত একজন বিভিন্ন জায়গায় তাদের চাকুরির ব্যবস্থা হোক আমাদের যারা আহত ভাইরা রয়েছেন তাদের পুনর্বাসন কিংবা দীর্ঘ মেয়াদের সম্মানী ভাতা থেকে শুরু করে সকল পরিকল্পনা আমাদের মধ্যে রয়েছে সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা শারমিনেস মুর্শিদ বলেন গণভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারীদের সর্বোচ্চ সম্মাননা দেয়া হবে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব ছেলেরা মেয়েরা যারা আহত হয়েছে তাদেরকে আমরা স্বাধীন কমিশন গঠনের দাবি জানিয়েছেন বিডিআর কল্যাণ পরিষদ রাজধানী ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আলোচনায় বক্তারা বলেন পিলখানা হত্যাকাণ্ড ছিল সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র আঠারো হাজারের বেশি বিডিআর সদস্য নির্দোষ দাবি করে তারা বলেন বাংলাদেশ নিয়ে প্রতিবেশী দেশ এখনও ষড়যন্ত্র করছে অন্তর্বর্তী সরকারের ভেতর স্বৈরাচারের দোষরাও সক্রিয় উল্লেখ করে বিডিআর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তির দাবি জানান তারা বনের শত্রু বন বিভাগের লোকজন টাঙ্গাইল বন বিভাগ মানেই সাধারণ মানুষের কাছে মূর্তিমান আতঙ্ক অভিযোগ রয়েছে নানা অজুহাতে তারা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছে বনের জমি বন বিভাগ আর প্রভাবশালীদের অনিয়ম ও দুর্নীতির বলি হচ্ছে নিরীহ মানুষ টাঙ্গাইল প্রতিনিধি কাজী রিপনের তথ্য ও ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট ঘাটাইলের সাগরদিঘি ইউনিয়নে এক হাজার সাতশো ষোলো একর জমি রয়েছে বন বিভাগের মৌজার বন বিভাগের অর্ধেকেরও বেশি জমিতে আবাদ হচ্ছে ধান সহ নানা ফসল বন বিভাগ এসব ভূমি উদ্ধার করতে যতটা না ব্যস্ত তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে বছর শেষে জমির ফসলের ভাগ নিতে টাকা দিলে শুধু খুঁটি পরিবর্তন নয় নতুন ঘর নির্মাণ করতেও সাহায্য করে বন বিভাগ আর টাকা না দিলে বন আইনে দেয়া হয় মামলা 
এমন অসংখ্য মামলা কাঁধে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এলাকার নিরীহ মানুষ প্রতিবাদ করা গেল গজারি ধরা চল टाइम এ বিষয়ে বন কর্মকর্তার সাথে কথা বলার জন্য একাধিকবার অফিসে গিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি তবে বিষয়টি ধামাচাপা দিতে প্রহরীকে দিয়ে সাংবাদিকদের উৎকচ দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি টাঙ্গাইল বিভাগীয় বন কর্মকর্তা বলেন অন্য জেলায় দুর্নীতি আরও বেশি তবে বনভূমি রক্ষার চেষ্টা চলছে অন্য যে কোনো বন বিভাগের তুলনায় আমাদের বন বিভাগে কম হান্ড্রেড পারসেন্ট আমরা তো সততার আওতায় আনতে পারিনি আমরা চেষ্টা করি যতটা মিনিমাইজ করা যায় প্রতনতা এই যে অভিযোগ যেগুলি ভূমিহীন ও ছিন্নমূল মানুষ যারা বাপদাদার ভিটায় বসবাস করছেন তাদের দাবি বন বিভাগের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিবে কর্তৃপক্ষ মাহিয়া রহমান ডেস্ক রিপোর্ট একুশে টেলিভিশন দর্শক আবারও নিচ্ছি সংবাদ বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য সংবাদের সঙ্গে আরও যা থাকছে গাজায় আবাসিক ভবনে নারকীয় ইসরায়েলি হামলা পঞ্চাশ শিশু সহ নিহত চুরাশি রাতের একুশে সংবাদে এবার বাণিজ্য সংবাদ আল আরাফ ইসলামী ব্যাংকের চট্টগ্রাম জোনের শাখা সমূহের ব্যবসা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রামের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান খাজা শাহরিয়ার এ সময় তিনি উন্নততর ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকের আমানত ও আমদানি রপ্তানি ব্যবসা সম্প্রসারণের আহ্বান জানান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক মোহাম্মদ শাহানুল ইসলাম মোহাম্মদ আব্দুল বাদুত অধ্যাপক ড এম আবু ইউসুফ মোহাম্মদ আশরাফুল হাসান সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট চট্টগ্রাম জোনাল হেড মোহাম্মদ আজম ছাড়াও ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী আফগানিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে দেশ ছাড়ল বাংলাদেশ দল নিজেদের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ শেষ খুব একটা বিশ্রামের সুযোগ পেল না বাংলাদেশ আফগানদের বিপক্ষে সিরিজটি হচ্ছে নিরপেক্ষ ভেনু আরব আমিরাতের মাটিতে এই সিরিজের জন্য দুই ভাগে দেশ ছাড়ছেন টাইগাররা আজ প্রথম বহরে গিয়েছেন কয়েকজন ক্রিকেটার দ্বিতীয় বহরে কাল কোচিং স্টাফ সহ বাকিরা আমিরাতের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বিমানবন্দরে যাওয়ার আগে মিরপুর শেরাবাংলা স্টেডিয়ামের একাডেমি ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দলের অভিজ্ঞ ব্যাটার তাওহিদ হৃদয় ভালো খেলে থাকি আশা করছি যে অবশ্যই ভালোভাবে শুরু করতে চাই এবং আমরা যদি আমাদের যে পোটেন্সিয়াল আছে এই অনুযায়ী যদি আমরা করতে পারি ভালো কিছু হবে ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা প্লেয়ার প্রত্যেকটা ম্যাচ ভালো খেলে না তো আমিও ট্রাই করছি ভালো কিছু করার জন্য দোয়া করবেন সবাই যেন ভালোভাবে ভালো কিছু করতে পারি টিমের জন্য এবং দেশের জন্য নারী ফুটবল দলের টানা দ্বিতীয়বার সাফ জয়ের আনন্দে মেতে আছে পুরো দেশ দুই বছরের ব্যবধানে দেশকে এমন উৎসব উপলক্ষ এনে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন সাতক্ষীরার মেয়েরা সাফ জয়ী দলের অধিনায়ক সাবিনা মাসুরা ও অফাইদার বাড়ি এই জেলাতেই এছাড়া ময়মনসিংহ জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা কলসিন্দরের ছয় ফুটবলার রয়েছেন চ্যাম্পিয়ন এই দলে সাতক্ষীরা ও ময়মনসিংহ জেলা প্রতিনিধির পাঠানো তথ্যে ডেস্ক রিপোর্ট উচ্ছাসে মেতেছে সাতক্ষীরাবাসী সাফের শিরোপা জয়ে এই জেলার তিন কন্যা রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শহরের সবুজবাগ এলাকায় অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের বাড়ি শহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে বিনের পোতা এলাকায় মাসুরার আর সুলতানপুর গ্রামের বাসিন্দা আফিদা খন্দকার প্রান্তি সাতক্ষীরার নারী ফুটবলারদের অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের নানা সংগ্রাম ও প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে আজ বিশ্বমানের নারী ফুটবলার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন তারা আমরা অনেক আনন্দিত আমরা বাংলাদেশ সাবজয়ী চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আর হচ্ছে ভবিষ্যতে আমরাও 
চ্যাম্পিয়ন হব মানে খেলব সুনামটা ওনারা অর্জন করে দেশে ফিরতে পারছে এটাই হচ্ছে আমাদের কাছে সবথেকে বড় গর্বের বিষয় স্কুলে সব জায়গায় যেখানে খেলা করে সেখান থেকে সে ভালো ভালো পুরস্কার নিয়ে আসে প্রথম সে দ্বিতীয় কখনো হয় না শুধু এই তিন ফুটবলারই নয় সাতক্ষীরায় প্রায় অর্ধশত নারী ফুটবলার রয়েছে জাতীয় পর্যায়ে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না পেলেও ফুটবল অঙ্গনে ভূমিকা রেখে চলেছেন তারা ক্রীড়া সংগঠকরা বলছেন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে সাতক্ষীরা থেকে আরো নারী ফুটবলার তৈরি করা সম্ভব সাতক্ষীরা থেকে আরো কিছু প্লেয়ার আমরা কিন্তু বাংলাদেশ টিমে যোগান দিতে পারবো আমাদের আমাদের সেই মনোবলটা আছে আমাদের সেই প্লেয়ার আছে কিন্তু আমাদের পৃষ্ঠপোষকতা অভাবের কারণে আমরা এগোতে পারছি না ক্রীড়া অঙ্গনে বাংলাদেশের মধ্যে সাতক্ষীরা অনেক এগিয়ে আছে বলে জানালেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত সাবেক ফিফা রেফারি এবারের ওমেন্স টিমেও আমাদের সাতক্ষীরার তিনজন প্রীতি খেলোয়াড় রয়েছে যেখানে রয়েছে ক্যাপ্টেন সাবিনা রয়েছে আমাদের উদীয়মান আগামী দিনের ভবিষ্যৎ আগামী দিনের নেতৃত্ব তারাই দিবে এদিকে উৎসবে মেতেছে নারী ফুটবলের আতুর খর খ্যাত ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী উপজেলা কলসিন্দুর এখানকার একটি স্কুলের ছয় ফুটবলার বর্তমান সাফ জয়ী দলের সদস্য টানা দ্বিতীয়বার শিরোপা জয়ের পর এলাকা জুড়ে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছে দেশের ফুটবলকে এগিয়ে নিতে আরও কাজ করতে চান স্থানীয় সংগঠকরা মুমসাদ দিনুরি স্পোর্টস ডেস্ক একুশে টেলিভিশন এর সাথে শেষ করছি রাতের একুশের সংবাদ যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলাম ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার এক অর্থ বছরেই সাতাশ হাজার কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ চুক্তি বহাল থাকায় এখনও খোলা অর্থ পাচারের পথ কোনো রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের পক্ষে নয় বিএনপি দলীয় কার্যালয়ে হামলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান সাফজয়ী নারী দলকে প্রধান উপদেষ্টা সংবর্ধনা বেতন ভাতা ও আবাসন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস জুলাই অগস্ট গণহত্যা হাসিনার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে ব্রিটিশ আইনজীবীর মামলা শেষ সময়ের জরিপে পিছিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প ভোটের মাঠে প্রধান ইস্যু অর্থনীতি ও অভিবাসন দর্শক সর্বশেষ সংবাদ জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ডাশ টিভি ডট কম এ ওয়েবসাইটে ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে এছাড়া সাবস্ক্রাইব করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ অ্যাট দ্য রেট একুশে ইটিভি চ্যানেলে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল একুশের সাথেই থাকুন